截至二零六零年一月，全球超越战神级舞者数量已升至八十一人，人类反攻怪兽的时机或将到来。这是从古文明遗迹里发现的项链，叫永恒之链，希望它能一直守护你的平安。难得你开窍一回。嗯，结婚作为地球人繁衍后代的程序，又是订立誓约，又是物品赠与，还挺繁琐。哼，我和许昕结婚，可不是为了走程序。各组织在雾岛得到大量木牙晶后，行星级舞者增加了不少。各国已有充足的人手抵御怪兽。这一年来，地球前所未有的平静。我也能安心和许昕办婚礼了。那也不错。贾司令。罗少将，有场很重要的会议，第一元老叮嘱我们必须出席。你赶紧进入战神宫。嗯怪兽的数据。第三元老，欧罗巴舰队已与亚美利加舰队完成配合，请随时下达指示。
密集的火力，他瞬间就躲过去了。开膛，继续加强搜索。
高公寓集中所有激光炮攻击，即便是兽皇都可能会受伤。优胜目标哪儿去了？什么？啊牵涉到国防事务，第一元老考虑到你我和索克洛夫都有军方背景，就让我们和五大元老同坐，倒是方便与各国政要协商。这位应该就是第五元老阿特金，据说他是实力仅次于伊斯特德欧罗巴第二强者，但行事低调，平日极少现身。这次他出席，看来情况很紧急了。莫汉德森的伤势好重，他到底经历了什么？亚美利家传来消息，那里遭遇了前所未有的灾难，预计在不久之后，灾难会席卷全球。级战神开膛，还有十二名战神级和五万零八十九名士兵，他们为了抵抗怪兽战至最后一刻，已经全部牺牲。人类将要面对一场前所未见的浩劫。所未见的浩劫，是五大国那边的连线请求。嗯，五大国正在进行联合会议。我提前知会他们，议题一旦涉及到那头神秘怪兽，便及时与我们连线。
总统先生，我们已经浏览过那则基地遇袭的视频。现在亚美利加本土情况如何？嗯，海域怪兽在他的带领下不断向内陆侵袭，甚至有其他怪兽带队分头进攻。到现在，共有四座战争基地被毁，超过二十一万士兵丧生。是一只蛰伏在海里的那两头弱黄。要是他们也参与进来，情况就更危急了。我们得尽快搜集情报，以便想出对策。不知各位是否知道他的来历？根据韩夏所掌握的资料，有一种宇宙生命的特征和这头怪兽吻合。我国经过慎重考虑。决定解封最高机密文件，玄机七号档案。李司令，由你来讲解一下。我们韩夏军方为掌握海域怪兽动向，长期进行海洋侦测，期间也曾发现过古文明遗迹，其中二号古文明遗迹就有记载部分宇宙生命的信息。该遗迹中的信息显示，有种怪兽数量极少。但只要成年，就能成为宇宙级。这种怪兽叫做星空巨兽。啊啊、星空巨兽，以前从未听过。星空巨兽，什么星空巨兽？星空巨兽有不同的类别，它能吞下战争基地，应该就是其中的吞噬类。吞噬类？嗯，这个类别具有吞噬万物的能力。那这头星空巨兽实力大概多少？有没有宇宙级？啊？资料描述，宇宙级星空巨兽体长为数千米至万米。这一头仅一百八十米，据我方估计，是行星级八到九阶，或者是恒星级。这或许是地球人类第一次遭遇恒星级的对手。恒星级是什么？什么恒星级？怎么对付他？要不然，亚美利加不知还会有多少伤亡。战神宫智能系统对该怪兽的战斗数据进行搜集和整理。啊！这么快？童哥，他的速度是我们的两到三倍了吧？我作为行星级三阶的精神医师，就算有洞天速，飞行速度也刚超过五千米每秒。无论从第三元老的战斗表现看，还是从数据看，人类要正面对抗星空巨兽，只怕毫无胜算。巴巴塔，你认不认得屏幕上出现的怪兽？老天，你们是上哪弄来的视频？就是地球上的。它出现在地球？这怎么可能？主人闯荡宇宙六千多万年，也只碰到过三头星空巨兽，且没有一头是这样的高等血统。高等血统？巴巴塔，你说清楚。吞噬类的星空巨兽有两大巅峰血统，一种是圆心巨兽，一种是金角巨兽，而这个
就是这两种当中更加凶残、名气更大的金角巨兽。他的现身，就意味着地球已经被宣判死刑。宣判死刑。我的同学、老师，不管是兄弟、教官，我的父母亲人，我的爱人，我从小到大接触的所有人，都只是韩夏民族其中一个不起眼的很小很小的一滴水，而韩夏民族。则是地球人类的一部分。现在完了，不，一定要杀了他，他一定得死。你发烧了吗？你一个行星级三阶精神念师，竟然敢招惹恒星级金角巨兽！你是有陨木一脉传承，可金角巨兽的背景也很大，他血统高贵，实力强大，想杀他，简直……简直就是做梦！我们没必要跟他硬拼的，就算危险，到时候让你躲进陨木信号飞船内，飞船一关，他就算再厉害也破坏不了。而且，以陨木信号惊人的重量，也不是他能吞下的。不，别傻了，大不了让你亲人也进入陨木信号飞船吗？像个缩头乌龟躲起来，躲过这场劫难。然后走出来一看，整个地球人类灭亡了。我爸妈认识的那些工友、邻居全都死光了，只剩下我们一家人。有意思吗？你让我爸妈怎么生活？我怎么生活？无法想象。理解不了你们人类的想法，根本不是对手，还反抗。人无法离开社会。无法脱离民族、祖国。地球上如果就孤零零的一个人活着，生不如死。哪怕他，一个国家灭亡，幸存的子民有一个称呼，叫做“亡国奴”。地球是我的根，韩夏民族是我的根，而我也是其中的一片叶子。根如果死了。没可能的，阿巴塔，你都能改造飞船，难道还不能制造厉害的武器，将它击杀吗？嗯，轰杀恒星级的武器。罗峰，在宇宙中，恒星级已经算一方强者，宇宙级强者更是能靠肉体跟星际舰队搏杀。也就是说，一般星际舰队很难击杀宇宙级，击杀恒星级也是需要大威力的武器。这等威力武器制造非常复杂，最起码需要几年功夫。可是以金角巨兽的速度，一个月内绝对横扫整个地球。而且罗峰，大威力武器制造容易，发射呢？你要发射并且命中目标，也很有难度。所以，如果真的要反抗，只有一个办法。是什么？你们地球上有一些宇宙战舰残骸，那些残骸中就可能配备大威力武器。虽然受到长时间侵蚀，早就无法用了，可是我如果改造一下，或许还可能再用。当然，只要碰运气。毕竟能击杀恒星级的武器，在星际战舰中也算大威力了。比如你们管主总部那艘飞船。只是运输舰，配备的武器一般都比较差。阿巴塔，你告诉我，这艘金角巨兽的准确实力，知己知彼才能百战不殆。他，嗯，你看，他头上那根有大量金色密纹的独角旁，是不是有一个凸起？对。金角巨兽实力很好辨认，因为它在不同阶段。有不同特征，幼体期额头只有一个独角，成长期
额头开始生长第二个尖角，青年期额头开始生长第三个尖角，壮年期长出第四个尖角，巅峰期长出第五个尖角。实力越往后，尖角上的金色密纹越复杂，直至最后，尖角就仿佛金色。所以他才被称为金角巨兽。他第二个角才仅仅一个凸起，估计才踏入恒星级不久。不过他血统太强，成长速度非常惊人。在成长期，他会疯狂吞噬大量金属并吸收，实力不断提升。所以要杀必须赶紧杀，否则他会越来越强。难怪他吞噬战争基地。战争基地几乎都是金属。放心，他作为金角巨兽，虽然有体内世界，可毕竟是才刚刚结束幼体期的小家伙，每天的饭量是有限的。不过罗峰，我还是得劝你一句：星空巨兽每一头都不好惹，他们血脉中蕴含着古老的传承记忆，想杀星空巨兽很难。想杀星空巨兽中排名都非常靠前的金角巨兽，更是难上加难。主人曾听说，宇宙中有一位不朽碰到界主级金角巨兽，欲要击杀。按理说，不朽强者杀界主太容易了。可是，那金角巨兽虽然斗不过，但还是逃掉了。这种数量无比稀少的最巅峰血统，或许你能战胜它，但要击杀它，很难。我试试怎么知道？他想要毁灭地球，那必须先踏过我们所有武者的尸体。地球是我们人类共同的家园，而身为武者的我，存在的意义，就是用生命誓死守护这个家园。嗯，你这个死脑筋。可惜雨墨星号上没有武器，不然，以雨墨星号的强度，只要加速到惊人速度，加上它锋利无比的边缘，一个撞击，就是一颗星球也能切割，杀恒星级跟切菜一样。唉，可惜雨墨星号损坏，根本没办法飞。大卫，如果是行星级八阶九阶的怪兽，我们还有希望。可如果是恒星级，胜利的可能性最多只有一场。若采用大当量核弹打击，具备实施条件吗？大涅槃时期之前，超大当量的核弹连试验都没地方试验。可是基地式时代，空旷的上万平方公里的地方多的是，条件是有的。详细计划还是交与各国专家讨论吧。司令，我是在想。如果失败，你是说民族传承计划？嗯。大涅槃时期以来，我们见过太多的老百姓因为怪兽而颠沛流离。如今好不容易才能在基地室中获得片刻安宁，没想到末日就这么来了。相信各国都一样。传承计划先暗中开始吧。如果我们地球人类真的反抗不了，再大规模启动。详细情况，离开虚拟空间再谈。或许，或许情况没那么糟。大家是地球的一员，没有一个愿意放弃。红哥，你有把握吗？没把握。不过，就算没把握，到了最后关头，我也得上。我已升至行星级七阶，配合领域已经行星级内无敌，再配合赤木牙精快速成长的魔云堂，就算跟恒星级一阶生死一战，也未尝没有希望。最大的麻烦是不知道这一头星空巨兽的实力。各位，各位，从我们亚美利加刚刚发送过来一段关于星空巨兽的视频。
基地迅速撤退的。主要是我们总指挥部通过卫星发现那星空巨兽正在朝这方向飞，可是星空巨兽太快，军队还没完全撤退结束。视频，我们发现两点：一，他这次没有吞噬战争基地，而是毁掉；二，他有远程攻击手段。混蛋！嗯之前一直在商议，使用超大当量的氢弹在这星空巨兽身体表面或者嘴里爆炸。之前我们最不放心的，是它的吞噬能力。一旦吞噬，是否会对电子讯号形成干扰？不过这个难题，我们差不多能解决。现在我们发现最大的问题，是它有远程攻击。以他不可思议的防御能力，超大当量的氢弹，只要距离他超过五十米爆炸，恐怕都破不了他的鳞甲、嗯。各位，氢弹一旦爆炸，其瞬间产生的超高温和扩散出的冲击波，以及核辐射，都是普通民众所无法承受的。但对于星空巨兽这样的怪物，怕未必能达到致命效果。核辐射，连各位超越战神都不怕核辐射，更别说这星空巨兽了。所以，只有在足够近的距离内，瞬间的强大爆炸，才有机会重创甚至摧毁星空巨兽。嗯，嗯，嗯，超大当量的氢弹一旦爆炸。那瞬间爆炸的超高温，就超两千万度。不过必须在他身边，因为聚变释放的超大能量，是朝各个方向扩散，距离中心点越远，威力越弱。对星空巨兽这样神秘不可思议的存在，必须越近越好，最好是在他嘴巴里爆炸。他口腔内部防御绝对不及体表人甲，到时候。上亿吨当量的氢弹在他嘴巴里，一定炸得他头颅化为虚无。哎，上亿吨当量的氢弹，不信炸不死。各位，现在最大的麻烦是
。如果我们运送氢弹的战机飞过去，被这星空巨兽直接一道金光，在千米外就毁掉了，怎么办？在千米外，就算成功引爆，恐怕连行星级强者都杀不死啊！各位，氢弹近身爆炸只有一次机会，一旦失败，以星空巨兽的智慧，吃过亏后，将绝对不会让任何一架战机近身，我们将再无机会。到时候，用我的洪荒级智能战机承载氢弹，以洪荒级智能战机防御威力，除非他亲自近身攻击。否则，那随手金光是毁不掉洪荒机智能战机的。战机承载氢弹，一旦近身，只能祈祷会控制战机自爆。谢谢，洪荒级智能战机，地球上唯一能硬撞兽皇的最强战机，其防御力比第一元老本身防御还强，绝对是人类从文明遗迹中最大的收获之一。这样一来，氢弹在星空巨兽嘴里爆炸的可能性大多了。太好了，太棒了！上亿吨当量的氢弹在嘴巴里炸，想得很美。可是，这么容易死，就不是金角巨兽了。各位，对于这头星空巨兽，我知道一些资料。嗯，根据我获得的资料，这头星空巨兽本名为金角巨兽。它一旦发动吞噬，周围空间会扭曲，与外界割裂。这种情况下，远程控制战机内氢弹引爆是不可能的。此外，这头金角巨兽的实力。的确是恒星级。唯一的好消息是，它的吞噬能力有限，并非无底洞，所以刚才它对战争基地采取的是毁坏，而不是吞噬。罗长老，你的资料可靠吗？可靠，这是我在古文明遗迹内获取的珍贵资料。我们唯一的依靠，只有上帝了。关主，我希望能够获得五大国和各国武馆授权阅读地球所有古文明遗迹的资料。你这是？古文明遗迹很多都是外星战舰残骸，我想找找看，也许能从中找到厉害的武器。嗯这是一场浩劫，但所有人都在拼尽全力。人类能够挺过去
怎么了？别怕，有我在。你们所有人都待在家里，如果有什么危险，就进入楼上的中立室，那里非常结实。哥，怎么了？浩劫，一场全人类的浩劫来了。啊！亚美利家出现了一头名为金角巨兽的怪兽，我、红和雷神都不是对手。最强频率的气泡炮也无法伤其分毫，在他的攻击下，各国的战争基地都在快速沦陷。他所带来的这次浩劫，恐怕会比大涅槃更严重。我会找到对付他的办法的。嗯。阿巴塔，国民遗迹的资料你都收到了，结果怎么样？刚解析完毕。一号古文明遗迹，位于百慕大海底深处，是一座高达一千两百米的银白色金字塔。这座遗迹极度危险。任何材料、高手，一旦跨进入口，都会直接毁掉。二号古文明遗迹，地处苏维埃特极北之地，是一艘碎裂的飞船残骸。这艘飞船的等级不够，不会有你想要的武器。三十一号古文明遗迹，位于寒夏国境内的神农架深处，球形，直径超八百米，表面散发大量无法防御的毒气。至今没有人能活着进入三十一号古文明遗迹。三十一号古文明遗迹也与一号、十二号古文明遗迹并称三大绝境。我该进入哪一个？嗯，除了三大绝境，其他遗迹各国都探索的差不多了，去了也没有用。而一号和三十一号遗迹是必死之境，宇宙级强者去了也是必死。所以目标是十二号古文明遗迹。以你现在的实力来说，进入十二号古文明遗迹也有较大危险。这个时候，再危险也得上。我不想因为遗憾而后悔。如果我现在不拼一把，就只能看着同胞死亡、民族灭亡、地球毁灭。为了不后悔，我必须燃尽最后一滴血，哪怕是死，也值得。主人说过，不管是恶人、善人，还是邪意之人，真正的强者肯定都有一颗坚定的心。罗峰就是这样的人。李大哥，听说你马上要去古文明遗迹探索，我来给你送个行。兄弟，哎，吃饭去。走走走吧，干啥呀？跟你说了，就吃那个毒鸡。哎，行，我缠着很久了，不好玩。还行。大家还不知道浩劫的到来，因为明天的太阳。会照常升级。五大国已经秘密开始人类传承计划了，他们的战争是悲观态度。人类传承计划。大家还不知道浩劫的到来。因为明天的太阳会照常升起。五大国已经秘密开始人类传承计划了，他们的战争持悲观态度。人类传承计划，各国实施军管、粮食限量供应、修建庇护所、建造太空船等等，为的是确保人类的活着能延续下去。我不想看到人类的未来是卑微的苟活。这样的传承计划，我不是第一次经历了。上一次
是大涅槃。你没有真正经历那段生死挣扎的岁月，可能不清楚我这一代人的心情。阿尔病毒爆发，漫长的噩梦开始了。我的母亲被感染，无法治愈，甚至在持续的变异。他在异常痛苦之下，提出安乐死。含泪尊重了母亲的决定，但当时的我只是痛恨他放弃了母亲。出现怪兽，军方紧急动员。知道的，你还不符合参军的条件。保护人类生存的权利，是每一个人的责任。只要身为人类，就符合条件。后来，随着武者的涌现，人类得以建立基地式生存下来。一晃三十多年过去了。可是怪兽每年都会出现更厉害的种类和作战方式。我现在唯一的心愿，是我的后辈们
还有未来和希望。我已经老了，而罗峰你还有无限的可能。集结命令下达了，我要赶赴前线了。李大哥，你保重。军方是韩夏国的第一道防线，我会尽量拖住那头混账怪兽的。再见，罗少将。在地球和人类面临的这场浩劫，每个人都有自己的战场，都必须迎接自己的战斗。一号，出发，前往十二号古灵遗迹。有办法了，金角巨兽发动吞噬有距离限制，那我们就在距离外引爆核弹。但这样就伤不到他了。我们就是要他判断核弹对自己没有伤害，这样才能接近他。如果有足够数量的僚机携带原子弹，在他周围爆炸而没有伤到他，那我的洪荒级战机就有机会携带最大当量的氢弹接近他引爆。简单直接，有可能会奏效。眼下有一个急迫的问题。根据卫星检测，金角巨兽已经摧毁了亚美利加所有的战争基地，现正在欧罗巴大肆破坏。这么快？照他的速度来看，七天，只需七天，人类就会全部灭亡。所以，我不得不将氢弹攻击计划提前。今晚就试试。今晚？嗯，现在计划提前，僚机还没有全部到位，我需要紧急征用你的智能战机。我现在就把战机权限交还给你。去吧。
这种隐秘的地方，当初地球客户是怎么发现这一迹的？靠地球科技当然不行，他们也是靠星际战舰上获得的探测仪器才发现的。除了像我这种能够主动隔离信号伪装，令你们无法探查的外，地球上其他仪器几乎都被发现了。量核弹麻痹计划。阶段，轻量核弹麻痹计划启动，就是现在。起爆。是你们人类的计划吗？以小当量核弹降低它的警惕值。第二架战机准备。
击第二架战机。一百米，五十米，起爆。送了警惕，红哥，策略奏效了。启动第二阶段，高频轰炸。这些战机内都携带着一点五万到六万吨当量的核弹，他们将是真正的究极武器量向前。最好的一种弹三万吨当量的原子弹。一号，起爆。金角巨兽变得更壮了。原子弹连续几次爆炸产生的超高温粒子能，能刺激金角巨兽的身体，令其加速成长。这就好像人锻炼肌肉一样，有一定的负担才会令肌肉更强壮。那金光就是金角巨兽在吸收金属之力。按照计划，真家伙会在第十到第十四架战机之间的某一个。真假货出来了，一点五亿当量的氢弹，人类真正意义上毁天灭地的究极武器，让这出手看看，谁才是玩具？一点五亿当量的氢弹，对付一头刚踏入恒星级的金角巨兽，还真难说。毕竟，没听说谁干过这种事。从前线基地完成战略转移，一定会成功。还有三十秒和金角巨兽相遇，二十三秒，二十二秒。
，保佑人类吧。竟然用防御最弱的肚皮去解除。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，起爆！那家烤鸭是真好吃啊！哎，我跟你，啊、哎，这，这是什么？好亮啊！好亮啊！哎，我看看，好亮！哎，这夜怎么会有太阳啊？哎，喂，哎，怎么回事？手机没信号。下面为您播啊，网络怎么断了？
功了吗？啊啊对其造成伤害，只要。全人类死刑。这艘母舰是整个星空舰队中攻击和防御最强的存在，但它却并非真正的十二号古人遗迹。真正的遗迹在母舰的更深处，那里危险程度极高，一旦触发某些机关，其威力能轻松杀死你这样的行星级。即使冒着死亡的危险，我也要进去找到更强力的武器。已经将他彻底激怒，全球必须迅速采取措施，预防报复行为。战神宫智能系统解析视频画面，预估金角巨兽的行动路径。他要去寒夏国。以金角巨兽一万五千米每秒的速度，不到五分钟就能闯入寒夏国。你所在的江南基地是对他来说也是近在咫尺。混蛋！啊！小峰啊，你们马上进入重力室，记住，我不回来，你们千万别从重力室出来。事后我再跟你们解释。如果金角巨兽真进入寒夏境内，基地室的伤亡将难以估量
，我必须尽快找到杀死他的武器。爸爸他，你这边有遗弃的线索吗？有了，遗弃就在母舰内部的一个秘密仓间。这艘飞船就是十二号古文明遗迹中隐藏的秘密。嗯，让我查查。啊，原来是他。当年主人曾一招毁掉整个星际舰队。我们所在的残骸就是舰队的母舰，而他是黑龙山 X 八幺型飞船，论造价比整个母舰都贵得多。他的标配武器，就算要杀恒星级、七阶、八阶都有希望。这个等级，恐怕要比恒星级一阶强上百倍啊！这型号只有宇宙级或者背景深厚的人才买得起，没有这威力不奇怪。好了，飞船内部有着严密的防御系统，闯进去是要冒很大风险的。出示一条狭长通道，和资料描述相吻合。上面还说，这里有大量激光发射器，曾让无数地球高手死在激光之下。我得先探清虚实。好强，激光的威力，恐怕不会亚于地球上最高功率的激光炮。东风，除了躲避激光。你还要打开镜头的闸门方可入内。整个船体是以物理金属打造，只有宇宙级强者才能勉强破坏。就算你们馆主来了，也没法打开闸门。用赤魂通木残片，能不能破坏？嗯，确实有可能，但以你目前的实力，还不足以将它的威力发挥出来。怎么办？要破坏闸门，还得靠我恶魔巴巴塔。形似圆盆，却薄如利刃，这是打开闸门的工具。这叫聚力鼎，是我用来维修宇宙飞船的，类似于你们人类的千斤顶，但技术含量可高多了。哎，你去把这件工具插到闸门和地面的缝隙中。嗯，以我魔岩战甲的防御力，加上崇山盾的掩护，不知是否能扛过这密集的激光攻击。啊啊啊啊啊嗯，硬闯行不通，那我就直接用念力把他送过去。激光的反应速度太快，没等我把他送到闸门就被轰飞了。激光会攻击通道内的所有目标，你单枪匹马硬闯，他们自然会集中攻击你。那要是同时出现多个目标呢？原来如此，将盾天梭分解为刀片，会导致目标数量激增，从而分散攻击。明白。这样就能更好的掩护距离顶。嗯，不错，很快就领会了我巴巴塔的意思。嗯、智能系统已经侦测到闸门的情况了，罗峰，赶紧进去。进来了，怎么连续被激光射击，觉得委屈？大不了回头给你加餐就是了。<笑>我们赶紧去指挥室
，将信号器插到飞船智能系统接口。只有这样，我才能想办法攻克他的智能防御，将他控制。嗯正急速接近，他们没有生命体征，但有电子感应，极有可能是防止入侵的机器人。没想到，这飞船沉没都超过八十万年了，竟然还保有维护机器的功能。信号命令下行动的，你再坚持一会儿，等我完成破解。
头了。哎好，他们在智能上缺少自主性，攻击手段也非常简单，不然要迅速制服你并不难。现在，这三架机器人已经被我控制住，换句话说，它是我们的了。好了，先进指挥室吧。不过，这些机器人恐怕还不足以对付金角巨兽。上的是个大人物啊！别动！这具尸体已经存在数十万年了，现在跟外部空气接触，立刻就氧化消散了。嗯，这三个。是什么外星物种？它们是一种叫做流萤护卫的特殊产品，主材料是比物理金属还要贵重的流萤金属，智能系统堪比真人。而且，因为它们身体结构如水的特性，就算强者一拳砸在它们身上，冲击力也会被轻易卸掉。所以，它们可以替主人抵挡攻击，是非常好的保镖护卫。是宇宙通用语。嗯，它的意思是。让我离开，别管他。现在飞船智能系统已经构不成威胁，你只管把信号器插到控制台左边的插槽内。Bingo， 这智能系统也算不错。不过，我三十分钟内就能攻克它。以后，这黑龙飞船就是我们的了。警告！警告！警告！系统受到攻击，请在三十秒内输入密码，否则启动自毁程序。还有自毁程序，这个飞船的主人真是可恶。有没有办法？二十七，嗯，二十六，二十八，二十四，二十三，二十八，二十六。完了完了，完了就算宇宙最强的智能，也不可能三十秒攻克。十六，十四。十三，十二，十一。阿巴塔，快呀、啊，没时间了、啊。没办法了。这个时候还不能放弃。三，二、啊，一、嗯。
连队集结。攻击目标！我单位注意左边攻击，注意后方，分开，去！啊干了什么？倒计时结束，飞船怎么没自爆？嗯，还好本恶魔巴巴塔聪明。时间紧迫，别卖关子了。原理很简单，我摧毁了这艘飞船的智能系统，那么飞船的自毁装置自然也无法运转了。摧毁智能系统？嗯，将铺天盖地的流量导入这艘飞船的智能系统，系统无法短时间内处理如此庞大的数据，就会宕机。这么野蛮，这种野蛮摧毁也是看实力的。在智能层次上，我远超过这艘飞船的智能系统，所以才能做到。不过遗憾的是，野蛮摧毁的后果是整艘飞船的控制系统损坏。短时间内想再启动它是不可能了。爸爸他。谢谢。小事，小事。罗峰，这艘黑龙山 X 八幺飞船在宇宙中也算不错的飞船了。这艘飞船的主人应该是银河系里有一定地位的人物，他的遗物肯定不错，带走。还有那三具流银护卫也带走，我修一下，看能不能再用。那武器呢？这艘飞船有没有能击杀金角巨兽的武器？你刚刚的野蛮摧毁有没有破坏武器系统？野蛮摧毁只针对智能系统和控制系统。武器不受影响，我刚刚检查过，武器有点老化，毕竟经历了数十万年时间。不过你放心，以我恶魔巴巴塔的能力，一两天时间内，保证组装出一件能击杀恒星级的武器。太好了，麻烦你了，巴巴塔。小事小事，飞船我现在就收进我的储存空间，进行武器修复。出去的时候，我再将这艘母舰残骸也收起来，找找有什么好东西。现在国民遗迹，那里信号被隔绝了。好，出来就好。外面现在怎么样？金角巨兽被氢弹重伤后，疯狂地攻击了韩夏和印凡的所有战争基地。江南基地室也遭到了波及。幸好他只是发泄怒火，并未对基地室集中攻击。在我们韩夏国将士的奋勇抵抗下，金角巨兽后来调转了方向，往扬州州去了。你先回江南基地室看望下家人吧。之后，我们在战神宫碰面。
魔神大使。啊，魔风。基地是，在今夜金角巨兽第一轮攻击下死难的民众和将士，不下于五百万人。五百万人，金角巨兽，宇宙中的巅峰噱头。虽然才达到恒星级，可对地球人类而言，就是末日。人类在他面前如同弱小的蚂蚁，而金角巨兽，就好像一个巨人，跑到一个又一个蚂蚁窝，不断踩死一群又一群的蚂蚁。由于金角巨兽摧毁了全世界所有的战争基地，大批海域怪兽已经沿着河道攻向了各大洲内陆。各国的军方和武者们都与海域怪兽发生了交战，战况极为惨烈。这是种族之战，生存之战。加一司令，罗峰，罗峰，在吗？贾司令，发生什么事了？难道金角巨兽又折返海峡谷了？不是，金角巨兽在摧毁全球所有的战争基地后，返回海底休息了。眼下棘手的是海域怪兽。海域怪兽？嗯，在你们江南基地市东部，有十二头王级海域怪兽刚刚登陆，其中有六头朝东南军区方向去了。这个时候我也不多说了，拜托了，罗峰。保护好我的家人，一旦基地市遭到攻击，协助防御和救援工作。都是黑龙鲨 X 八幺飞船上的维修机器人，攻击力就一般，帮不上你什么忙。流萤护卫和飞船上的武器需要多长时间修好？流萤护卫需要三天能维修好。至于武器，我已经将黑龙鲨 X 八幺飞船上最厉害的单体攻击武器镭射炮给拆了下来，正在维修中。镭射炮需要的能量结晶，我这也有储备
，修好需要多长时间？我在全力维修中，预计还有二十八至三十小时。一天多时间，只能寄希望于金角巨兽休息和养生，能多花他一点时间了。查清楚这六头王级怪兽的资料了，分别是盘踞于东海的东海青龙。蛇伏在北方海域的镇山鲸王，长期在南澳大陆两侧水域活动的剧毒水母王和紫青龙，印犯一带活跃的尖甲地龟，以及在阿拉哈地区出现过的地龙王。这六头王级怪兽不仅都是一方霸主，其领地也互不干涉，这次居然合作了起来。能够命运王级怪兽的，只有深海中的两大兽王。加入金角巨兽麾下了吗？罗峰，江南基地时的安危全在你一人肩上了。江浙一战，进行全国直播。老周，全世界的人类，此刻都是命运共同体，人们需要希望。罗峰，就是这个可以给全世界带来希望的人。现有六头王级怪兽正朝东南军区而来。正在布置防线。由于此前战争基地已被金角巨兽全部毁坏，将士们不得不以血肉之躯来对抗怪兽。武馆罗峰巡查时，正以最快速度飞往东南军区前线。天哪！罗峰巡查室的飞行速度达到了五千六百一十米每秒。
级怪兽，就是救下十万百万同胞的性命，所以全部都去死了吗？星级一阶武者，强的堪比行星级三阶、四阶武者，而人类行星级强者唯一的优点就是拥有黑神套装，这令人类行星级强者死亡率上比王级怪兽低，可再低，还是有行星级强者陨落。罗峰。在你身上寄托了全体寒夏将士和民众的巨大期望，一定要保住，加油，罗少将
六头王级怪兽，有五头秘密了，只剩下东海青龙。红刀盘跟盾天梭同属于念力兵器，虽说只要输入念力就能催动，但要想发挥出它的真正威力，你就得凝聚大量念力，催动上面的活形刀片，刀片飞速旋转，产生巨大能量，已经射出轨迹飘忽不定，威力惊人。超越战神们，热血沸腾，纷纷赶赴战场。之内各国消灭王级怪兽超过百头，确实是一个令人振奋的数字。那头受伤的金角巨兽，此刻不知在哪里蛰伏。而人类如此大规模的全面作战，是否会激怒沉睡海底的另一头兽皇？
有海了。什么河？快去红河雷神！关的关键时刻。嗯，哦，关注为何突然闭关？金角巨兽肆虐时，曾专门经过红明基地时攻击无关总部，欲杀死关注和雷神。星际运输舰本就结实，恒星级一阶的金角巨兽要破坏它不可能，吞又吞不下。关注和雷神就在其中闭关寻求突破方法，以迎战金角巨兽。糟了，兽王逼近速度太快，其他地区武者被王级怪兽绊住，无法及时赶到。三大轻轨遂全力阻止兽王，奈何实力向上悬殊，均已重伤，无法继续战斗。第一次击杀的兽王，就是关注击杀的出手兽。这次关注不在，身后就是数亿平民，得有人去挡住他。啊剑木汉格森，如今恐怕只在红和雷神之下。罗峰，他能够成功吗？嗯罗峰的飞行速度竟然达到了十六点五倍音速，八爪兽王虽以防御、毒液、绞杀之力著称，但是由于其庞大体型，导致他难以对背后的视野盲区做出及时应对。以罗峰的速度，或许可以找到他的破绽。罗峰，将全部精神念力集中在活刀盘上，使出更具威力的第二形态。嗯雷神，难道你就不怕我吗？成功了，无脑盘全力一击，穿透了兽皇的防御。他的头颅还没有被贯穿。虎刀盘足够锋利，冲击力却不足。山锤正是以蛮横冲击力出名的、啊
击，威力已经强悍至此。兽皇，我已灭杀。八爪兽皇，死！好嚣张！这八爪兽皇真是找死啊！他出了海，做雷神的对手都不配。以你如今的实力，收拾他还不是小菜一碟？真是白痴！毕达哥所在的东南军区，怪兽数量最为密集，我得回去支援。啊！最新播报：八爪兽皇已被罗峰击杀。这罗峰不愧是地球上的精神碾噬天才，实力竟然增长这么快。以到现在的实力，是无可争议的地球第一精神碾噬，跟二弟比，估计也相差无几。地球上有这样的天才，我死战若死去，也能安心。嗯叶范古一家传说的至高天人合一境界，盘下内家拳的人肉合一圆满之境。原来超越他们，我就能踏入领域之境。恭喜你。你打算独自迎战那金角巨兽？你我兄弟数十年出生入死，这一次，我绝不允许你孤身前往。好，一起去。嗯。十二号药液。
：一是毒刺尽量多的海鱼怪兽，二是尸体在江河中也有堵塞效果。在海鱼怪兽的冲击下，亚美利加受损最重。欧罗巴半天内，六个基地师都将与海鱼怪兽展开全面战斗。江南基地师不出两小时，也将面临生死考验。海鱼怪兽我们不怕，王级怪兽我们也不怕。我们人类数十年不断加固改造基地时，就算跟海鱼怪兽拼得再狠，我们也不至于灭亡。真正让我们害怕的，是那金角巨兽。待它完全恢复，没有任何一个人、任何一个基地师能够阻拦它。虽然我杀死了一头兽皇，可是对整个战局又有多大影响？怪兽中最让人类无奈的，是那金角巨兽。萨巴塔，武器修缮的怎么样了？冷烟护卫已经修好了，雷兽炮还差一点。昨天凌晨，那金角巨兽进入海底休息，不知道什么时候会出来靠近南极洲的斯文斯岛周围海域飞出海面
真的要完了。寿朝正在登陆亚美利加华府基地时说，正在朝韩夏方向进发。什么？金角巨兽的报复开始了。阿弟，我传授给你的对领域的感悟和运用方法，你掌握了几成？三成，这种程度还不够。人类已经没有时间了，足够了。我们走吧，关主。嗯，我有重要的事情要和你说。关、啊、主，第一元老。元老召集众人，难道是找到了击杀金角巨兽的办法？最大当量的氢弹也对他无效。就算我们感知出更大当量的氢弹，金角巨兽吃了一次亏，也不可能再上当了。嗯人类因金角巨兽的出现，陷入了前所未有的困境之中。在这个关键时刻，我赵克未来是有要事宣布。哦，啊！各位，我有把握击杀金角巨兽。啊！刚才说什么？我没听错吧？罗长老怎么可能？罗峰，你靠什么击杀金角巨兽？哎哎哎哎哎哎哎哎
。这是镭射炮啊！没错，这是我从三大绝境之一的十二号国民遗迹中找到的，目前地球上最强的单体攻击武器。十二号遗迹。五大国在那里都吃了很大的亏，你居然真的进去，海安全出来了。可这镭射炮能有多厉害？罗峰，你得到的镭射炮是什么级别？嗯、告诉他是 B 六级。B 六级。B 六级，人类有救了。贾、啊、一长老。这 B 六级镭射炮到底威力多大？我们曾从古文明遗迹中得知，宇宙中关于镭射炮的威力可分为 A、B、C 三大级别。A 级镭射炮可击杀普通行星级武者 ，B 级则对应恒星级。B 六级镭射炮能击杀普通恒星级六阶武者。好奇怪，不少。天哪！可这炮口直径很短，这一炮能打死金角巨兽吗？虽然金角巨兽体型长一百八十米，可它的脑袋只有二十米。镭射炮一旦发射，攻击达到光速，它根本躲不了。即便是细窄的激光射过去，也能将金角巨兽整个脑壳全部炸掉，保证魂飞魄散。人类有希望了，有希望了。罗峰，谢谢你，是你冲占了人类的希望。关注，不用喊我关注，看得起我，就跟雷一样，喊我一声红哥。红哥，罗长老，我们可以亲眼看一下镭射炮吗？爸爸他还没好吗？最后阶段了，还请诸位等待片刻。在毁坏人类在误导的驻扎基地。金甲巨兽飞行速度一万五千米每秒，预计九分钟内进入穿山江入海口。速度太快了，必须要在它进入海峡前击杀它。罗峰，爸爸他没时间了。啊啊啊啊啊这是我从遗迹里一并带出的维修机器人。
射镭射炮的任务，交给机器人，保证不会出错。这些珍贵的外星科技，在地下埋葬了那么多年，因为罗峰，才能重见天日，为人类所用。寒夏有此动力，我死也无憾了。倒数六分钟，请求取手，必信了。各位，相信我们这次一定会成功的。嗯嗯嗯。嗯，爸爸他，一切准备就绪，行动。镭射炮发射需要酝酿时间，如果我们一炮没杀死他，平静教区说的速度，绝对能逃掉。我明白，我们只有一次机会。这家伙正在吞噬太平洋群岛周围废弃的金属钻井平台。现在太平洋大部分正处于黑夜当中。机器人飞行速度两千一百零九米每秒。金角巨兽飞行速度一万五千两百一十九米每秒。镭射炮是直线攻击，必须让两者的距离足够近，才能忽略地表弧度。机器人距离金角巨兽两千一百公里，差不多了。镭射炮准备。机器人就位，镭射炮启动。五十秒，四十九秒。镭射炮一次酝酿准备，需五十秒。十。九，八，这是人类最后的机会。三，二，他发现机器人了。完了，一，发射。这世上没有任何生物能逃脱光速攻击击杀恒星级六阶的镭射炮，轰杀它，它是必死无疑的。终于成了，这场灾难终于要过去了。嗯，红哥，怎么了？来来来，赶紧喝酒，庆贺成功啊！终于成了，这场灾难终于要过去了。红哥，这是
不可能不死的，怎么会这样？不管是人类还是动物，灵魂都在石海中，石海就在脑袋里，毁掉脑袋必死无疑。除非精神印记融入每一个细胞，凭细胞重生。可恒星级根本不可能达到那步，难道这金角巨兽有特殊天赋？急速前进，速度三万六千零一点二米每秒，是之前的二点三七倍神功本是全人类对抗怪兽的最后堡垒，而我们却在金角巨兽面前一筹莫展。接下来，地球各基地势恐怕会因为无穷无尽的兽潮而逐渐沦陷，陷入比大涅槃时期更为绝望的境地。是时候了，峰哥，我们还是和当初说好的一样。嗯，各位，金角巨兽因遭受炮击而实力受损，机不可失。我和雷神决定
，联手拼死一战，击杀金角巨兽。啊！啊！红哥，我跟你们一起去。我们也愿意同前往。事关人类命运，我们责无旁贷。还有我们。实力不够，如今只有我和雷神拥有领域，没有领域的你们贸然接近，是白白送死。我与雷神出战，需要你们继续主持大局。可，东风，听你馆主的吧。哪怕一个星系才诞生一个的宇宙级强者，也未必拥有领域，而地球却有两名行星级拥有领域。如果他们燃烧灵魂，施展绝命一击，的确有希望。即便战局不利，五大国也能保证大部分人类精英能躲入庇护所，以图后继。我看不如……刚才的指示你没听见吗？第一元老和第二元老冒着生命危险出战，我们要继续领导好战神宫，维持世界秩序。金角巨兽成长极快，一旦到宇宙级，整个地球将没有一个地方是安全的，人类几乎没有幸存的可能。我不想让我的孩子，让我们的后代失去希望，过上暗无天日、颠沛流离的生活。所以，我和红哥必须不计代价，击杀金角巨兽。我和雷神会着手进行最后准备。如今兽潮肆虐，各位便是守护人类的最后防线。请记住，只要一息尚存，战斗便永不停止。嗯，京都基地师在此告急，诸位，告辞。小风，妈，我今天带徐星去检查了下身体。徐星，我来探测一下。是男孩子，还是双胞胎？罗峰，我们在这时候有了孩子，万一将来……有了自己的孩子，本该是多么令人高兴的事，可偏偏在这个时候……啊！我们会没事的。红哥说。要让孩子们不要失去希望，这种心情，现在我能体会了。孩子，我保证，你们会有美好的童年，不会担惊受怕。我有我的生命保证
，所以我不能只是徒劳等待。形势严峻，我必须做些分内的事。罗峰，回来以后，给孩子想个名字吧。嗯、巴巴塔，你之前为修复飞船而搜集的国民遗迹残骸还有多少？快快快，赶紧支援前线！这是我的修炼心得，公布出去。或许有人能借此突破到更高的境界。倘若我回不来，人类还能多保留一些希望。是。嗯嗯。峰哥，等一下。我这有几件装备，是我用搜集国民遗迹材料打造的，应该能在作战时派上用场。哎，终于做好了。这把长枪是给红哥准备的，确实是我生平所见最好的宇宙材料，很好。雷神元老这边，我专门定制了加强配件。嗯、无论是战刀的结构还是重心设计都不错。很适合我的刀法。这件贴身护甲的防护能力较强。考虑到红哥有魔音藤护身，就给雷神元老了。谢了。没想到我这一年搜集的古文明遗迹残骸，就来给其他人类制造兵器了。谢谢你，爸爸他。罗峰，就送到这里吧。此刻，你另有重任在身。你已经是实打实的地球第三强者。我们出战后，你必须带领所有武者，承担守护人类的使命。金角巨兽短时间内已出海三次，为恢复实力，吞噬了大量建筑。我们飞到海上去，锁定金角巨兽的位置，时刻追踪，一旦冒头，即刻动手。最强大的两个人，即将与最强怪兽交战。也许，这就是人类的最后一战。
坤哥，你说这时候世界上有多少人在看着咱俩呀、啊？这个时候还有心思想这个？记得扫码哟。是在说，弱小的存在竟敢当面挑衅我！过吹一会儿，我就把你剁下脚。让你好好见识一下人类力量的极限。看不清交战过程，恐怕只有哥能看明白。啊世界那颗基因元能的内核彻底燃烧，将元能、力量、意志完全结合，沟通宇宙，爆发出最强之力，非常可怕。但只能持续很短的时间。如果到时吞噬兽没死，那么他们两个就没有一点反抗能力。排除流音护卫前往接应是对的，他们到了吗？快了，不过流音护卫只有保护作用，你别指望他们有扭转乾坤的本事。尽人事，听天命。兽刚出生不久，根本来不及学习招式。面对踏入领域境界的红河雷神，快有点捉襟见肘了。
吞噬绝招。啊金属足够制造十艘飞船了。红哥提前准备了像空间戒指那样的存储器，等金角巨兽开始吞噬，再把存储空间内的物品拿出来。金角巨兽的吞噬能力是有限的，这些金属的质量是地球金属的百倍。吞下这么多，你的体内世界就会崩溃。加点儿境界的九重雷刀，在林玉家之下，发挥出了惊人的威力。
金属残骸，连环金角巨兽吞噬，再用氢弹激怒金角巨兽。当愤怒的金角巨兽提掌，抓飞那些金属残骸，红的绝招刚好发出，一环套一环，真是漂亮。现在他们攻入金角巨兽体内，金角巨兽根本无法用提掌攻击。这一战，红河雷神取胜的几率有五成了。金角巨兽好歹也是星空巨兽中最巅峰血统之一，竟然让红河雷神有机会刺破鳞甲进入他体内，真是，真是太幼稚了！战斗技巧实在太差。再厉害点儿，我们就更加没希望了。不，我不是这个意思，我是说，这金角巨兽还很幼小，刚踏入婴儿期。年龄太小，才会这么没经验；攻击手段才会这么的简单粗俗。还很幼小，然而幼小的金角巨兽，已经让人类快崩溃了。绞杀红河雷神巨兽的生命气息在减弱，红河雷神呢？搜，搜索不到。生命气息在不断减弱，已经低于黄，不、哦，已低于王级怪兽，还在减。怪兽，还在减。金角巨兽被消灭了吗？星空巨兽不能用地球常识来判断，在将它的肉体和灵魂彻底消灭前，不能掉以轻心。馆主和雷神元老呢？他们的生命气息搜索到了吗？馆主和雷神元老是地球最强的两人，他们一定能活下来，一定。各位观众，我们必须告诉大家一个沉痛的消息。好
，我们现在探测不到任何生命气息。也就是说，金角巨兽虽然死了，可是我们地球上最厉害的两位武者——猴和雷神，两位馆主可能。是英雄，拯救了全世界的英雄。红河雷神还不一定死。什么？你们地球上的生命气息测试仪是从古文明遗迹中得到的吧？那种测试仪是有探测范围的。当生命气息低于一个临界点，测试仪就无法探测到了。如果馆主和雷神的生命气息低到一定程度，这个气息测试仪就探测不到了吧？他们可能极度虚弱，但不一定死。不错。毕竟，他们两人是领悟了领域的顶尖行星级强者，不能用常理来判断生死。不，怎么可能？金角巨兽的生命气息在增强，百分之十。百分之二十，百分之三十，停止了。金角巨兽的生命气息恢复到百分之三十，就不再上升了。关注和雷神，两位是从大涅槃开始，就带领人类走出逆境的英雄。他们是真正践行了生死与共的情谊。是灵魂沉睡，他们还没死。灵魂沉睡，这一般是固朽级强者受到重创后才会进入的假死状态。一旦进入灵魂沉睡，短则一两年，长则百万年才能苏醒。红和雷神只有行星级，他们陷入灵魂沉睡，可能永远都不会醒来。虽然没有攻击力，速度也远比不上红河雷神，但他们全身犹如液体，且可迅速膨胀，如同牛皮糖一样缠住敌人。金角巨兽一时也拿他没办法。馆主和雷神接收到了吗？正在送我总部医院。嗯，好，我不去全球总部了。有一件事，要先去做。雷大哥，我们要去见一个人。
他们是英雄，拯救了全世界的英雄。<笑>关注唯一的女儿小蕾，他们关系不太好，他一直不愿意见关注。哎，关注虽然天性不羁，但其实他一直牵挂着自己的女儿。小磊，我们已经快十六年没见了吧？我还记得当时第一次带你去游乐场，我下手不知道轻重，弄坏了好多设施。还是那会儿小女孩的你去道歉的呢。一晃都过去这么多年了。你十八岁那年认识的那个帅小伙，现在已经是你丈夫了吧？哎，我当初就不该那么古板。不同意你们的婚事，害得你离家出走，十六年都没联系。不过，我一直有偷偷了解你们家的情况，知道你们婚姻美满，我也就放心了。不说了，我待会儿就要跟你洪波出去了，之后也许就很难再联系了。小雷，你放心。爸爸，我一定不会让那头该死的怪兽伤害到你的。走了关主拜托你来转交，可见是对你完全的信任。看得出，第一元老也对你寄予厚望。我明白。关主和第一元老都已被收治在极限武馆全球总部。虽然生命反应很微弱，但没有死。你已经是实打实的地球第三强者。我们出战后。你必须带领所有武者，承担守护人类的使命。加油啊！哎、小司令，刘英护卫吗？对，是我派出的。没用的，刘英护卫只能用于防御，无法对尖角巨兽造成杀伤。官方宣传需要。嗯，这么说没问题。人类确实需要希望，即使是渺茫虚幻的希望。这两个银色巨人，是各国合力研制出的最新的科技巨人。和几千年来一样，这一场战争，人类一定会获胜。<笑>有希望，人们才能活下去。罗峰，你现在是地球最强者了，也是人类最后的希望。只要一息尚存，战斗便永不停止。由你来带领我们战斗吧。寒夏的基地是守不了太久，你回去看下家人后，我们就一起出发吧。
罗峰，你也别太焦虑了。面对金角巨兽带来的灾难，你已经做到了极致。金角巨兽本来就不是你一个行星级精神念师应付得了的。金角巨手的血脉恢复巅峰不过是一两天的事，而人类已经没有任何抵御他的办法，灭绝是必然的。那。离开地球吧！啊啊！黑龙鲨 X 八一号飞船不久可以修复，它可以带你去宇宙任何一个地方。你叫我逃走？是生存，为人类保留一次机会，把徐心和你家人都带上，一起走。我拒绝。为什么？我已经决定，战神宫所有人都会战斗到最后一刻。最后一刻，之后呢？你如果死了，人类还是会毁灭。这是我们的使命，你不会明白。人类的情感是一种脆弱的因素，不计后果。倘若没有胜算的战斗，在宇宙中是无法生存的。这不一样。生存不只是肉体的存续，还有精神。当一个战士选择当逃兵时，他的精神就已经死了。自从主人创造了我，我已经存在了六千万年。我见证了宇宙中无数个文明和种族的兴衰，包括陨魔星，包括主人这样强大的不朽强者。地球在浩瀚宇宙里，不过是一粒灰尘。你所谓的精神，在千万年的时光面前不值一提。无论如何，我都不能让你死。你知不知道，我守候了五万年才等到你这样唯一的一个陨魔星传人。啊我其实，就是地球这粒灰尘上的一粒灰尘。嗯前些天，医生远程给我做了 B 超，孩子们很健康。你看，现在已经可以隐约看到鼻子了爸爸他，你说过，所谓的灵魂，实际是指体内世界的微型星球。金角巨兽的生命气息一下子变得比过去弱那么多，是不是代表他的灵魂也比过去弱很多？他是虚弱。
可也不是你一个行星级三阶精神念师所能惹的。你说过，那头尖角巨兽的年龄很小，它还很幼小，灵魂应该比较稚嫩，而且它还连续遭到 B 六级雷蛇炮以及馆主和雷神的燃烧灵魂的绝命一击，灵魂应该已经受到不少损伤。嗯而我是精神念师，拥有直接攻击灵魂的方法。你是说，陨木星秘法虚空之塔、嗯？不行的，依你行星级精神念力施展出的虚空之塔是摧毁不了尖角巨兽灵魂的。如果再加上六芒呢？罗峰，你乱想什么？我不允许，我绝对不允许！我等待五万年，才等到你一个传人。我绝对不允许你去送死，爸爸他们，你以为我想死？我不想死！我多么想看着我的孩子出生，多么想听孩子喊一声爸爸！我想活着，做梦都想活着。但是，我不想我的孩子一出生，就在飞船内过着没有阳光、没有朋友的日子。他们只能听我讲述，曾经有颗蔚蓝色的美丽星球，它沐浴在太阳的金色光辉下，经历着四季变化，从霜雪降落，再到春草如茵。但是，这颗蓝色星球已经消失了。他们应该生活在和平年代。六芒加上虚空之塔。击杀实力只剩下一两成的金角巨兽，还是很有希望的。陨墨星秘籍六芒，需要五位行星级强者心甘情愿燃烧灵魂，将力量传递于你，你才能施展出虚空之塔这一最后拼命绝招。岂不说使用虚空之塔对你灵魂造成的重创？就算我同意这个方案，会有人甘愿牺牲自己吗？现在别无他法，只能隐世。可是就连不朽强者，一旦灵魂遭到重创也难。爸爸他，你说过。行星级只能在宇宙中流浪，混个温饱。而我的妻儿、父母都是普通人，我带着他们进入宇宙其他星球是极其危险的，而且宇宙也并不和平。争、啊、斗存在于每一个星球，一个行星级带一些普通人在宇宙中，的确是灾难性。再说，如果我临阵脱逃，当了缩头乌龟，又怎么能称得上陨墨星的传人呢？我答应你，一定努力活下来。你看，红和雷神不是也没死吗？只要一息尚存，你总有办法救活我，不是吗？五位行星级强者实力越强，燃烧灵魂产生的力量就越强，但他们必须自愿，不能反抗。一旦反抗，就会失败。爸爸他，将这一信息全发给所有行星级武者，愿意加入牺牲的，让他们回消息给我。好。罗峰，你说多少人肯牺牲？他们可都是行星级武者，精神灭师。就算基地是被攻破，人类大逃亡。他们的幸存可能性依旧是最高的
本以为地球人渺小又脆弱，没想到这么疯狂。八十一封来信，其中六十二人愿意去，就连一些战神，在听到传闻后也自告奋勇加入。爸爸他，你按照灵魂强弱，选出这五位英雄吧。最后一次来看你，没能赶回家，从那头怪兽嘴里救下你妈妈，是我多年的心病。这次我要前往太平洋海域，去对付那头金角巨兽。你真的不愿意见爸爸最后一面吗？叶琳娜，好好照顾自己。去了，别哭。作为一名军人，为国献身是最大的荣耀。这些小家伙，就拜托你了。孩子们，也许你们永远都不会见到爸爸。
但爸爸要告诉你们，爸爸其实很爱你们。下面的海床。就是我计算出的最佳地点，周边海域已清理，绝不会有怪兽打断秘籍。尖角巨兽就在海床下一千两百米深，足够近，但不会惊动它。嗯，好，出发。来自五大国的六位顶尖新兴劲舞者已经开拔，发动最后的反击战。他们分别是亚美利加第一强者莫罕德森、欧罗巴第一强者伊斯特、印犯第一强者特里帕蒂辛格、苏维埃特第一强者索克洛夫，还有我们寒夏国永远的英雄贾伊，以及地球第一精神面试。最年轻的绝世天才罗峰，是罗峰，是我们的兄弟罗峰。让我们永远记住他们的名字。这恐怕是人类最后的机会了。